。那些年在小卖部买过的玩具，你玩过吗？温柔颗粒，果然小卖部才是我的知音。知道我上学压力大、脾气躁，立刻给我安排了这个变温柔颗粒。这是什么黑科技？吃上一颗走一走。二哈秒变小奶狗。啊！不说了，赶紧来试试效果。打开里面出来四种不同颜色的糖果，我决定了，先来一颗小粉，到底能不能让人变温柔呢？入口清凉，还有香香甜甜的水蜜桃味，这得吃多久才能变温柔？你们说我温柔了吗？啊、屁屁贴，我问老板，为啥屁屁还要防撞呢？老板说怕撞哪就贴哪，里面还可能有现金惊喜。一盒两毛钱，那我肯定要买一个。原来防撞 P P 贴是长这样的，手感 Q 弹软糯，捏起来还挺解压。问题是应该贴在哪呢？像我这种经常撞到头的，是不是可以贴头上？有道理。上跑步课怕摔倒的，直接贴在膝盖上。Nice。翻滚爬墙人，翻滚爬墙这种事不是只有电视上才能看到的吗？没想到小卖部也有卖，不过一打开我就猛了，这么多腿是要干嘛？还得让我自己组装，原来翻墙都不用手的，有四条腿就够了。你看这四条健硕有力的青蛙腿，爬墙肯定很厉害。现在就来展示一下，好家伙，上墙直接粘得死死的，动都不动一下。更别说翻滚爬墙了，全靠人力进行手动翻滚。虽然爬墙的能力不咋地，但是粘墙能力却是一绝，百发百中，绝不爬墙。磁力盲盒，小时候特别喜欢玩各种磁石，花五毛钱在小卖部入了这款磁力盲盒，里面有一块长条磁石。一块 U 形石和两块 O 形石。小时候，我姐最喜欢给我们表演这种磁石被召唤行走的魔术，而我弟最喜欢玩磁石你追我赶的游戏。你追我，如果你追到我，我就让你滚。闪亮手电，我妈说了，上了小学就得一个人睡觉，吓得我赶紧去小卖部买了一个手电盲盒。掏出手电筒的瞬间，我都不敢相信自己的眼睛。虽然这是盲盒，但也不代表我眼瞎呀。这跟封面是同个手电筒吗？算了，看在它能发光的份上，晚上打开试一下。没想到手电照明的效果非常惊艳，灯光自带特效，就差一首 disco 就可以开始蹦迪了。有了它，晚上一个人睡肯定就不会失眠了吧。小别墅，拥有一套小别墅，难道不是很多人的梦想吗？两毛钱一套，我眼睛都不眨一下就买了。有钱就是这么任性，用我的葵花点穴手，随便给它折一折，小别墅就盖好了。把它摆在书桌最显眼的地方，告诉自己，好好努力，继续前行，该躺平时就躺平。神奇水画本，老板说了，这个水画本用水就能画出图画，而且干了还能反复使用。我信了，花五毛钱买了我的新作图画本，迫不及待地把它打开，上面写着三个字：双鱼座。Oh God, please no！ 评论区有双鱼宝宝吗？上面说双鱼座有事没事都喜欢装可爱。假期适合跟爱的人到处浪漫，推荐去云南大理。现在看一下水画本，你这都不用水画了吧？就算不用水擦一下，我都知道你画的啥。再说画本你都画完了，我画什么呢？嗯、水变冰，这个光听名字就很厉害。冰冻之手可以点水成冰，瞬间结冰。我可太期待了，赶紧搬来隔壁二狗子的洗澡水，把盒子打开，里面是一块一块的，有点像橡皮糖，这真的能点水成冰，赶紧来试一下，一点反应都没有，咋回事？难道洗澡水放多了？我们给它多加点料试试。Two hours later， 大概泡了两个小时，这就是结冰的效果吗？看着更像晶体的结晶。Two thousand years later， 经过了一天一夜的洗澡水，点水成冰的魔法终于实现了。这就是卖家说的瞬间结冰，怎么样？是不是很神奇 ？Oh my god！ 
小卖部买过的玩具，你玩过吗？抠糖饼，也不知道刮的什么风。突然有一天，学校就掀起了一股抠糖饼的热潮。你看这个男的，为了抠糖饼，汗水鼻涕一块流，最后直接拿起糖饼就往嘴巴里面舔。这糖饼真的有那么难抠吗？小卖部把糖饼和奥特曼来了个结合，难度直接升级。打开一看，三个糖饼就给了一枚钉子。你以为这样我就会怕你吗？觉得我能用钉子成功抠出奥特曼的，评论区扣一；觉得我肯定会失败的，评论区扣二。好家伙，这一针下去我就不淡定了。这饼干也太硬了，这么小的钉子扎起来实在费劲。但是你不要小看这颗钉子，它可是被容嬷嬷开过光的。看我葵花点穴手，我扎我扎我扎扎扎。这都抠出一条缝了，咋还一点反应没有？我就不信这个邪了！看我动感光波 ，biu biu biu， 走你！就这么三两下，轻轻松松就给扣下来了，也就花了三十分钟而已，在游戏里活不过半集。Oh no！ 吓一跳盲盒，小卖部五毛钱一个，买一个带去学校吓吓我同桌。在我打开的那一刻，同桌发出一声。里面扒拉出来一只蜘蛛跟一只壁虎，你看着呆头呆脑的样子，到底是他吓我，还是我吓他？性情温顺还不拉屎，非常适合做家养宠物。整蛊盲盒，上一次的吓一跳盲盒没有吓到我同桌，这一次直接来三个整蛊盲盒。就在我们做好准备要尖叫的时候。里面又是一只蜘蛛，一张很遗憾卡，差一点点中奖，还出来一颗弹力球，长得有点丑，弹力也不咋地。我猜他原本是想做颗眼珠子，但没成功。来看第二个，终于不是蜘蛛了，开出一只手跟一个脚丫子。说实话，一点也不恐怖，就是这手略显沧桑，一看就知道常年刷碗。脚丫子捏起来手感不错，弹力十足，适合上课边听课边抠脚丫子，非常解压。来看第三盒，拆出一条蜈蚣跟一只癞蛤蟆。有人见过舌头长这么长的蛤蟆吗？这舌头别说抓虫了，拿来跳绳都没问题。要是拿来抓苍蝇，方圆十里都得让你扫平。<笑>许愿漂流瓶。五年级的时候，班里非常流行自制漂流瓶项链，小玻璃瓶里装上沙子，还要放上代表爱情的薰衣草。当时还流传着一个谣言：谁要是收到这样的漂流瓶项链，就代表对方已经喜欢上了你。当时年少无知的我就收到了一个，气得我直接丢进了垃圾桶，还说：“哦，右手一个慢动作，滚！”微缩时完。小卖部五毛钱一个的微缩食丸到底长什么样呢？迫不及待的把它打开，研究了半天也没看懂这是什么食物，特别是这上面画的三点白也太随意了。炸包盲盒，看看封面这个天真无邪的小姐姐就知道，这款炸包盲盒肯定很吓人。打开里面有两个炸包，包装非常少女心。赶紧来试试它的威力，这炸的速度也太快了，都不用两秒钟就炸了。再来一个，都不用一秒，手一滑当场就去了，这可太吓人了。火柴发射器，一盒是丧爱家族变油腻大叔耍帅，一盒冬天还没到就开始秋裤大甩卖，打开就出来一个新包装，我看你这家伙真能装。继续看，里面出来一个不像手枪，也不像弓箭的，二不像发射器，插入绿色小箭头，用手轻轻一扣，瞬间就发射出去了，留下了一个寂寞的坑。接下来是一下火柴发射的效果，不用想都能知道，肯定非常厉害。第一次没成功，第二次，第三次，换个发射器再来一次。确定你不是来玩我的？火柴没射走，手倒是差点变红烧热狗。您在小卖部买过的玩具，你玩过吗？
，清洗盲袋，小卖部两毛钱一个的清洗盲袋，有人买过吗？你们看盲袋上的小男孩，瞳孔直接放大了十倍，我也赶紧来拆一个，看看里面到底藏了什么惊喜。一个沥水篮，一块海绵，一根橡皮筋，一支笔，一边是刷碗套装，一边是学习套装。我拿起皮筋往头上一扎，就是头悬梁锥刺骨。爸爸很心。实在太惊喜了，还是另拆一个吧。这次又是什么惊喜？打开是一包土跟一包种子，这么多种子种成一片花海，应该没问题吧？还送了我一辆大排气三轮摩托，除了车轮，就是从头绿到尾，渣男见了都不敢迈开腿。嗯、魔法火漆，最近大家都在玩火漆印章。没想到小卖部也有卖，一盒只要五毛钱，我眼睛都不眨一下就买了三盒回来，里面配了一把小汤勺、一根生日蜡烛、一个塑料印章，还有一些火漆蜡粒。我同桌说，这根本做不了火漆印章。觉得我能做出来的小伙伴，评论区扣一；觉得我肯定会失败的，评论区扣二。首先点亮我们的生日蜡烛，对着蜡烛许个愿望。拿出小铁勺烤火，放上两颗蜡粒，闭上眼睛，等待三秒打开，蜡粒竟然自己上火了。怎么了？不管了，继续烤另一勺，这勺就放一颗蜡粒，怎么也上火了呢？吓死我了！还是赶紧倒出来吧。拿出火漆印章，毫不犹豫地盖上去，感觉差不多了。好家伙，这是粘上了五零二吗？完全拔不起来，只能拿工具了。融化的蜡粒牢牢地粘在印章上，完全扒拉不下来。愿望都白许了。夜光雪，作为一个南方长大的孩子，我小时候的愿望就是长大可以去看雪。要是到了雪地里，我一定像狗一样，一头扎进雪堆，顺便吃上两口。听说小卖部有卖人造雪，我赶紧买了一盒。老板说这是二代雪花，造出来的雪还有夜光效果，我可太期待了。倒出雪花粉，再加一点水，搅拌搅拌，雪就造好了。摸起来不冰也不凉，还很 Q 弹。去房间看看能不能发光。关灯，果然啥也看不见了。<笑>海盗宝藏，小时候最喜欢挖土了。总觉得能在土里挖出矿石珍宝，现在寻宝都不用挖土了，花两毛钱在小卖部买个海盗盲盒，搏一搏，没准还能变富婆。挖去，一夜暴富了，家人们，晶莹剔透的蓝宝石，还有鸽子蛋大钻石，我感觉人生在此刻已经走向了巅峰。行行行行，别睡了。弹珠发射器，玩弹珠是很多八零后、九零后的童年回忆。拿上自己的玻璃弹珠，在地上画个圈或者刨个洞，就可以跟小伙伴大战三百六十个回合。没想到这么多年过去，弹珠都有发射器了。你看这个发射器长着两条青蛙腿，就知道它的弹射力肯定很强。我们去外面试试看，冲击力很不错。当年要是有这种发射器，我也不用天天跑小卖部买弹珠了。我太难了。针筒霹雳炮，这名字听起来就很厉害。老板说了，这玩意存在一定的危险性，年满三岁以上才能玩。打开一看，这不是弹珠发射器他大兄弟吗？也是一样，长着两条青蛙腿。给他装上塑料弹头。今天你要是能干趴糖三，我就叫你霹雳大王。不晓得为什么，这青蛙腿软趴趴的，都快灯冒烟了，都没发射出去。你不是霹雳炮吗？咋不劈呢？那、啊、年在小卖部买过的玩具，你玩过吗？魔法鱼，只要土加上水就等于小鱼。我的天哪，这么神奇吗？老板说了，里面的鱼卵只要在水里泡上两个小时，就可以孵出小鱼的。这么多鱼卵，要是成功了，那我不就掌握了财富秘籍吗？我妈一听就笑了，她说：“至于要是孵得出，母鸡见了都得哭。”觉得鱼卵能孵出来的扣一，认为孵个寂寞的扣二。
往瓶子里加入一小包海盐，加水，混合均匀，塞入一朵小花花，小心翼翼把鱼卵倒进去，盖上奶嘴，让它静置两个小时。Two hours later， 两个小时过去了，奶瓶里的鱼卵没有任何变化，难道是水加少了？再加点水，继续等待。我就这样从白天等到了黑夜，还试图用手心的温度感化它。然而，它们就是没有任何反应，只有无数的黑点在我眼前晃来晃去。整蛊盲盒，之前买的整蛊盲盒没下到我同桌。这不，天气变冷了，必须买个整蛊暖瓶，关心关心它。打开出来一只三角龙，一包绿色的颗粒，一个奶瓶。谁能告诉我这是要干嘛？是要把颗粒倒进去做成恐龙许愿瓶吗？恐龙都觉得不可思议，给它加点水试试。奇怪，我明明加的是冷水，怎么变热了？摇晃一下，竟然还有点烫手。可是这一点也不恐怖，被整蛊的是恐龙吧？你看，恐龙都烫出泡了，活活做成了考古标本。啊、土豪含片，最近这个手头有点紧。上小卖部买了个土豪含片，我也想尝尝土豪的滋味，还以为打开里面会出现神秘糖果，结果又是小奶瓶，奶瓶上面还写着长生不老药，我真的会谢，有没有可能这个糖果就藏在胶囊里面？难道土豪都是吸仙气的吗？为什么里面什么都没有呢？哼，雪山爆发，我只听过火山爆发。还没听过有雪山爆发的，打开里面就出来一个世界上最大的活雪山，长得歪瓜裂枣，太吓人了。两包白色和一包粉色的神奇粉末，老板说成功率百分之一百。先给雪山来点前菜，然后是主食，饭后甜点也搞里头，渴了也没关系。我们有专业喂水器，这才喝了一口。雪山它竟然越了，一不做二不休，我们给雪山多喂一点。这百年一遇的雪山爆发，你们觉得壮观吗 ？Oh my god！ 魔法磁流体，虽然小时候经常玩各种磁石，但是磁流体这种高科技我真的没玩过。不知道为什么，里面给了我一瓶土。磁流体不是一种液体吗？虽然我很穷，你也不用送土给我吃吧。盒子里还配了一块磁石，磁石一靠近，里面的土就开始长毛。这是什么原理呢？要是把土倒出来呢？神奇的一幕发生了，磁石瞬间长满了头发，我好像闻到了一股商机，以后秃头有救了。七彩圣诞树，虽然我没见过圣诞老人，我也没收过圣诞礼物，但是一到圣诞节我就莫名兴奋，去小卖部买个七彩圣诞树盲带，打开我都不敢相信自己的眼睛，捉好的七彩呢？按着说明书把树种下，浇上魔法圣水，最快一到两个小时就能长出来。我种了这么多，一个小时后是不是能长出一片森林 ？Two hours later， 确实长得非常好，我妈都以为是发霉了。